Voxurex is cooking in the stack, Kirosh Nekats and Majete, their check, Voxune, Snurak, Alsun Shad Zes. Menka is sort of in Krashali, Jamanaka is Tertilo Chet. Yev is Hamatas and Varaso or Tunukini, Yev Menkosk, Vesenka is Sora and Hoska or Patkalumames. Girek Mikic, I'm popping as Yerku Shapati in Katarvets, as Yerku Shapate Yarke, Menkunet Sang, Misha Mek Shapatara, Chirashali, Hamas Jogo Vidar, Tamen Terevit, Kelen, Shat Hurer and Tunetsing, Shat Hureka, Shat Hurer Ganatsing, Yes Girek Meknek Nayum, and Maskan Hurvor and Tunum, Ganumen, Yev Gali Sent, Yev Girek Hamas Jogo Neri Jamanak, Mish Matasum, Masum Terimastvats, Mel Gumarnera. Yereva kai chen he diki isame in chen. Nama na ye for zua beri chun nae mes ye for skme zua beri chun nere galu nae mes asmes teira swat ais kana bai ais kan galisa zua beri chun chika boshim ban chika ye ais inkar kaz zua beri chun bai chie di kuma sem vonsa sa he di kelu ais hamaz jawov nee. Vorte yereva kai chika hamaz jawov vort motte irku aur hiur meng chen tuneng iar ke chiga na ister chiga na chenat mes masam piran kia saksir kashme bai ye ke gesi nui pesuni irakanum baner vor petka ani vor petka hiura ser lini. Եվ գիտեք եթե որ համաժողովը վերջանում է ասում տեր աստված փաստորեն ստացվեց որ ծախսերը փակվեց նորից հրաշ եւ մենք հրաշների մեջ ենք գիտեք ոնց որ իսրայելուն գրված էր որ դուք գետերից կախված չեք կլնելու դուք կախված եք կլնելու անձրևներից ընդհանրապես այդ ժամանակները եթե որ կգրվեր մի քիչ մոնիտորների ճաստեք խնդրում եմ այդ ժամանակ եթե որ գրվում էին այդ ժամանակա շրջանները եթե մեկ մի քիչ պատմությունից տեղյակը ինքը գիտի որ բոլոր հարուստ երկրները օրինակ Եգիպտոսը Բաբիլոնը դրանք այն երկրներ էին որոնք կախված էին գետերից եթե գետերը գալիս էին գետի կողքն էին նրանք ունեն տնտեսությունը բարձր ջրվում էր իրանք ունեն գյուղատնտեսություն ամեն ինչ եւ այդ ժամանակա շրջանում աստված իսրայելին տանում է միտեղ որտեղ ընդհանրապես գետ չկա միատ գիտեք առու կա մեր արաքսիպես որը կոչվում է իրաքի այն տեղ կա որը կոչվում է հորդանան բայց ուրիշ ոչ մի բան չկա եւ ասում են բա ոնց պետք է մենք տնտեսություն ունենանք եւ աստված ասում է դուք կախված եք լնելու անձրևներից եթե դուք ձեզ լավ պահեք անձրևներ կունենաք եթե լավ չպահեք անձրևներ չեք կունենա եւ գիտեք այդպեսով իսրայելը ողջ կյանքում հենց սկսում են իրան վատ պահել անձրևները դաթարում էին հենց սկսում են իրանց լավ պահել անձրևները գալիս էին փարկասու եթե որ մենք տեսնենք կոնֆերանսը ծածկվեց իրարկա իրարկե ես լավ կանգնում ձեր քեզ բարձացնում ասում տեր աստված ուրեմն լավ ենք մեզ պահել անձրևները գալիս են մեզ վրա փարկ հիսուսին ալելույա եւ իհարկե լծված էր տիրոջ փարկով տիրոջ զորիչով լծված էր բոլոր կոնֆերանսը իհարկե ես ամեն անգամ հարցեի տալի ով այսօր առաջին անգամ եւ սկսված ուրբատորվանից մի ժողովրդը փոխվում էր փոխվում էր փոխվում էր անգամ մեր եկեղեցում հարցվեցին կիրակի օրը ով չի եղել կոնֆերանսին կեսը ձեռք բարձացրեց դա նշանակ է ամեն օր մեկը գալիս էր ինչ որ մեկը բայց գիտեք դա հոսք էր մի ազգալի մի ազգնում մի ազգալի մի ազգնում բայց աստված նույնն էր այստեղ երեկ այսօր եւ հավիցյան եւ գիտեք դրանից առաջ ես խոսք է խոսում քարոզում է որ աստված ունի ժամադրության ժամ ամեն մեկի սետ ունի ժամադրության ժամ եւ առավոտ վաղ եթե մենք արտնանում ենք կարդում ենք ասող խոսքը եթե մենք աղօթքի մեջ ենք լինում իրականում ինչ որ բաներ սկսում ենք կատարվել մեր կյանքում եւ ես միտեղ գտամ Միքայի մեջ գրված այսպես Միքայի մարկարություն այսօր 3 ուսումնասիրում է եւ հանկարծ այս Միքայի մեջ այս բանը գտա է Միքա երկում է գրվածա վայ անորնություն խորուրդն խորողներին եւ իրանց անկողինների վրա չարություն գործողներին նրանք անում են այն առավոտյան լույսին որ իրան ձերքը իրանց որ իրանց ձերքն է իրանց ուժը պատկերացնում եք այստեղ իհարկե մեղքն է հանդիմանում անկողինու մեջ գործած ինչ որ մեղքերի մասին այստեղ գործում բայց ասում է վայ նրանց որ առավոտյան վաղ մեղք են գործում իրանց անկողինների մեջ եւ որ իրանց ուժը իրանց ձեռքույնա գիտեք մենք խոսում ենք որ առավոտ վաղ արտնանալ է եւ գիտեք տիրոջը փարաբանել է աղօթել է խոսքի մեջ լինել է դա հզոր մի բան է դերիականում զորավոր մի բան է եւ ես այսօր գտա գախնիկը ինչի է դա զորավոր որովհետեւ ուժը լի ակատար 100 տոկոսով գիշերը ես չգիտեմ քանի տոկոսով է մեջդկո ուժը կարող ա 30 տոկոսով կարող է 20 գիտեք եթե որ մարդու քունը տանում է եւ պարկում է քնա դա նշանակում է 0 տոկոս արդեն ոչ մի բան չի մնաց է եւ այդ ժամանակ դու չես կարող աղօթես խոսաս խոսքը կարդաս բայց եւ որ ուժը լրիվ ձերքերից մեջ է ուրեմն պարզվում է աստված ուզում է որպիսի մենք իրան փարաբանենք ողջ ուժով ողջ էության ոչ թե կիսա 
կիսամարտնինենք եւ ես խոսում եմ որ աստված ժամատրելա մեծ ավագ արաբոթյան քես կփարաբանեմ եւ գիտեք ինչ ես վաղ արաբոթյան ծիրում եմ արտնանալ ծիրում եմ արտնանալ եւ դա հրաշալիա մեկ ինձ հարցվեց ասմա կասես դե ոնց ես անցկացնում քո արաբոթը մի քիչ առաջ էր հարց տալի ես ասեցի կասեմ բոլորին կասեմ ժամը 6 անց կես արտանում 6-ից 6 անց կես նայած ոնց ծածվի 6-ից 6 անց կես արտանում եմ մինչև 7 անց կես 8-ը լինում եմ աստծո մեջ իրականում խոսքի մեջ եմ լինում աղօթքի մեջ եմ լինում եւ ես ուզում եմ բոլոր ուժը տամ տիրոջը տամ 8-ից հետո քնում եմ մինչև ժամը 9-ը 9-ից հետո արտանում եմ եւ գասեմ աշխատանքը եւ պարզապես լինում է տարբեր ձևի քնել այդքան պարտադիրչի բայց գիտեք ինչ առավոտ շուտ ես հասկացա այսօր մի բան առաջ ես առավոտները արտանում եմ որտեվ ես տեսնում եմ կա ժամադրության ժամ որ առավոտ վաղ տեր ես քեզ կփարաբան եմ Իսուսը առավոտ վաղ գն մեր աղօթքի Դավիդը առավոտ վաղի մասին խոսում է մարկարեներն են խոսում բայց այսօր մեզ պարզվում է ինչու առավոտ վաղ որովհետև գրված է ուժդ քո ներսում է ուրեմ առավոտ վաղ ուժդ չպիտի մեղքի մեջ օգտագործես վաղ առավոտյան ուժդ չպիտի տկար բաների մեջ օգտագործես վաղ առավոտյան քո ուժը պետք է լիակատար օգտագործես իրոջը փարաբանելու իրոջ աղոթելու խոսքը կարդալու մեջ եւ քո զորությունը կվերականգնվի ինչ էլ խնդրես կստանաս փորձեք գիտեք շատ անգամ մարտիկ աղոթքին անում գիտեք եւ միայն եկեղեցում կիրակի օրը մի փոքր ժամանակ եւ որ գալիս են եկեղեցի եւ կա ժամանակ որ մարտը եկեղեցի չի էլ ուզում գա գիտեք մեծ համար պետք է դա մշակույթ դառնա եկեղեցի գալը իրոջ խոսքը լսելը իրոջ երկր պակելը ու փարաբանելը գիտեք կան մարտիկ ասում ես միշտ գասեմ փարաբանությունից հետո որպեսի խոսքը լսեմ լսեք դու տաճար ես քո տաճարը պետք է լինի երկր պակության մեջ այս եկեղեցին գիտեք խոսքը ասում աղօթքի տուն կլինի 45 րոպե մոտարպեզի փարաբանություն եւ երկր պակություն է լինում անկամ եթե այդ երկը դու չգիտես դու կարող ես աչքերը փակես ու պարզապես աղօթ կանես իրոջը Եվ դա կկատարվի, բայց վաղ առավոտյան շատ կարևոր մի բանա։ Լավ։ Բայց այսօր դրա մասին չեմ խոսելու, այսօր ես խոսալու եմ իհարկե կոնֆերանսի ժամանակ ուրիշ թեմա, ինձ արդեն անց այն լիկը թեմաներ կան ես փարկասու ինտերնետը այսօր գոյությունը առաջ մենք ասում ենք, դուք կարող եք գնել ժապավենը եւ տունը դիտել դա եւ վաճառվում են, այսօր դա այդ հարցը վերջացել է, այսօր գոյությունն է ինտերնետ եւ երևակայի ամեն մեկի տանը կա ինտերնետ, մի բան ասեմ ձեզ ուրեմն ես լինում եմ միացյալ նահանգներում, Գերմանիայում, Եվրոպայում, ի միջալոց հաջորդ ծառայությունը Գերմանիա ասացի հիշեցի, այստեղ գալու է քարոզի Գերմանիայի ամենամեծ եկեղեցիներից մեկի հովիվը, որ մեծ եկեղեցիներից մեկն է, որ զրոյից սկսել ու բարձացրել է հզոր եկեղեցի, ես ձեզ ասեմ տենց ինտերնետ հիմա արդեն իրանից անցնեմ մի ուրիշ ինտերնետին անցնեմ տենց ինտերնետ կա ոնց որ հայաստանում կա ոչ ամերիկայում գոյությունի ոչ գերմանիայում ոչ մի եվրոպական երկրում տես լավ ինտերնետ չկա այնպես որ մենք օրտնված ենք լավ ինտերնետով անգամ իմ հերախոսի մեջի ինտերնետը յուրաքանչյուրս որ ունենք ավելի լավն է քան միացյալ նահանգներում քան գերմանիայում գիտեք գերմանիայում ինտերնետը ոնց է այսինքն պետք է ասես մանկաս որ բռնես միտեղ ինտերնետ որպեսի խոսաս չգիտես ինչու չգիտեմ ես շատ եմ հարցվել դա ինչու այդպես բայց ասեմ հայաստանում մենք ունենք հրաշալի ինտերնետ ունենք դրա համար գիտեք ինչ կա ողջ կոնֆերանսը դու կարող ես այսօր ինտերնետի միջոցով վերցնես ամեն մեկը պարզապես երկու կնոպքա սխմելով մտած մեզ մոտ եթե բերնեք մեր եկեղեցու էջը սայտը կամ իմ YouTube մտնեք YouTube ան ալիքում գրվեք դու կարող ես ընդհանրապես իմ YouTube ալիքը մտնեք գրվեք եւ հենց որ նոր բան լինի մի անգամ ձեզ սիգնալ է գալի վրան կտասնում ես եւ մի անգամ իս դու քարոզը կարող ես լսես ձրի ոչ մի գումար պետ չի ոչ մի բան պետ չի փարկաս ու այս հնարավորությունների համար առաջ մեկ միատ մեծ այսպես ով այժմ են կասետները գիտեք ով կմտածեր որ դա կդառնա պատմություն գիտեք առաջներում այդ մեծ կասետները դնում ենք վիդեո մագնիտոֆոնների մեջ եւ նայում ենք եւ մենք վկայենք գիտեք մենք առաջ ոնց էինք ապրում սովորենք որ երբ որ պապերը մահանում են դրանից հետո է պատմություն դառնում մենք կենթանի ենք պատկերացնում ենք այս 10 տարիների մեջ մենք վկայենք այդ մեծ կասետները դարձան փոքր 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 ու անհետացան Ես մի 7 տարեկան երեխայի ցուս տվեցի կասետը։ Ասի գիտես սա ինչա։ Նա ուշադիր, նա իմ էր ասում էր, նայես, նայես, քաշես լենտը, նայես, ասես, չգիտեմ, մտածես խաղալիկ է ինքը։ Բայց եթե խաղալիկ է, չգիտի ոնց խաղա։ Ասի սա վիդեո կասետա, այն ինչ որ ու գիտեք նրա հարցը ավելի իրականում շատ զորավոր էր նրա հարցը։ Ասում է, բայց ինչին է, ասի պետք եթե կարելի է մտնել ունայել ինտերնետով, տեարյու բացատրի, որ ինտերնետ չի եղել։ 
ուրեմն հիմա ինտերնետային սերուն դա դրա համար մենք եթերում ենք նույնպես ինտերնետով ու եթե դու այսօր հայաստանում ես ես նստած ինտերնետով մեզ նայում ես ինքը դես ասա ես խալտեղում եմ գիտեք եկեղեցին միայն քարոշ չի եկեղեցին շփման տեղա եկեղեցին մի տեղա որ գալիս է քուր եղբայրները շփում ես դա ինչ որ մի բան է դա մտնոլոր դա եւ վերջի վերջով ասեմ ձեզ խորոված ավելա բա ուտել քան տեսնել ինչ է կարծում ծելևիզով նայելը խորովածը լավա թե ու տելնա լավ դրա համար ինտերնետով մի նայեք եղեք եկեղեցում Սփարք Հիսուսին լավ սիրներս այսօրվա խոսքը որ ես գրել եմ սրտում եմ ստացել եմ կոչվա երանի եւ գիտեք ես ինչ հասկացա որ աշխարի իրանիները ու տիրոջ իրանները դրանք տարբեր բաներ են ուրեմն ովա աշխարում երանի օրինակ որ ասում են երանի դրա տիրոջը երանի դրան այսինքն երանի ում ովոր լավ մեքենա ունի, ովոր լավ հարստություն ունի երանի նրան, չէ, ասում են։ շատ գեղեցի կախչկեքին ասում են երանի դրա տիրոջը։ լավ գեղեցի տղամարդկանց ասում են երանի դրա տիրոջը, բայց հասկանում եմ ինչի երանի իրան չէ, այս տիրոջը։ Եվ գիտեք ինչ, երբևից է տեսել եք, որ աշխարում մի հատ մեկին լավ ծեցեն ու մեկը նայի ասի հերանի իրան լավ ծեցեցին ու գիտեք ինչն է այդ ակերքիր որ աստծո մոտ հերանին ու մարդկանց մոտ աստված ասում է հերանին նրանց ու մի մահոն վան համար կհալածեն կծեցեն կջարդեն ուրեմն պատկերացնում եք մեր հերանիները ու աստծո հերանիները լրիվ տարբեր բաների մեջ են հիմա այստեղ հարցա մենք կյանքում ինչ հերանիություն ենք ուզում խաղենք մարդկային թե աստվածային մարդկայինը հաճելի է աստվածայինը ցավոտա ինչ որ մի տեղից ես նայեցի ուշադիր նայեցի երանիների մեջ ես տեսա գիտեք ինչ ինչ որ մի տեղից կպնում ա կամ մտքի տա կպնում կամ մարմնի տա կպնում կամ սրտի տա կպնում բայց ինչ որ մի տեղին կպնում ա ու գիտեք ու ես նայեցի ասի տեր ասված ես երանիները որ ձերկ բերենք պետք է պարզապես գայթակողությունից հեռու լինենք գիտեք երբ որ ես հոգի գալիսական եկեղեցում եի այնտեղ միշտ գայթակողության մասին շատ խիստ էր դրված որ ես գայթակղված եմ ես գայթակղված եմ ես գայթակղված եմ հետո ես նայեցի որ գայթակղվածը թույլ մարդն է գայթակղվում ու ժեղ մարդը չի գայթակղվում գիտեք ինչ որ կողքերը չլինի ինչ որ կատարվի դուք անգնած մնում ես մեկը սենց անում մեկը նենց բայց ու կանգնած մնոս քո ճշտի մեջ քո հավատքի մեջ ամեն ինչ մեջ կանգնած մնում ես եւ այսպիսով երանիները այն մարդիկ են երանիները որոնք իրանց հավատքի մեջ կանգնած մնում են եւ հիմա տեսեք կարդում եմ մաթևոս 5-րդ գլուխը առաջի խոսքից մաթևոս 5 6 7-րդ գլուխները դա հենց Հիսուս Քրիստոսի քարոզնա եւ այսպիսով տեսեք մի քիչ կարդամ լսեք եւ ժողովուրդները տեսնելով վելիա վերի լավ սարը եւ երբ ինքը նստեց նրա աշակերտները եկան նրա մոտ Եվ նա իր բերանը բանալով նրանց սովորեցնում էր եւ ասում Երանի հոգով աղքատներին որ նրանց նա երկնքի թակավորություն է Երանի սրկավորներին որ նրանք մխիթարվեն Երանի հերզերին որ նրանք կշարանգեն երկիրը Երանի նրանց որ սովաց եւ ծառավեն արթարությամբ որ նրանք կկշտանան Երանի ողորմասներին որ նրանք ողորմություն կգտեն Երանի նրանց որ սրտով մակ կտեսնեն Երանի խաղաղություն անողներին որ նրանք աստծո որդիներ կկոչվեն Երանի նրանց որ արթարության համար հալածված են որ նրանք նրանց է երկնքի արկայությունը Երանի ձեզ երբ գնահատ են ձեզ կհալածեն եւ ամեն չարբանը սուտ տեղը կանե կասեն ձեզ վրա ին պատճառով ուրախացեք եւ ցնցացեք որ ձեր վարսկը շատ է երկնքում որովհետեւ այսպես հալածեցին մարկարեներին որ ձեզանից առաջ կային դուք եք երկրի աղը դուք երկրի աղնեք եթե աղը անհամանա ինչով կաղանվի այլևս ոչինչ պետք չէ միայն թե դուրս կցվի եւ մարդկանցից ոտնակող լինի դուք աշխարի լույսն եք մի քաղաք որ կենում է սարի վրա կարող չի թաքչվել եւ ճրակը չեն վարի եւ դնե գրանի տակ կա այլ ճրակակալի վրա եւ նա լույս կտա ամենին որ տան մեջ են այսպես լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց առաջին որ ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փարավորեն ձեր հորը որը երկնքում է եւ բոլոր սասասին ամեն եւ այսպես ով քրիստոսի քարոզը երանիների մասին ովքեր են երանիները այս աշխարում տեն չի գիտես երբևիցե չես տեսել մի սկավոր որ գնում է եւ ասեն երանի իրան երան է սկավորին ասում են ճշտամուշ չեմ ցանկանալ եւ որ սկավոր ես տեսնում ասում են աստված ոչ անի բայց երբեք չեն ասում երանի այդ սկավորին երբեք դու չես տեսնի հալածվածին որ ասեն երանի հալածվածին կամ խեղճ խոնար մարդու մի մարդ խոնար պարզապես կանգնացա եւ գնում է մեր շատ խոնար մի հատ պատգամավոր ճակերտավոր այսինքն լավ խոնար չէ մի հատ պատգամավոր ասենց գնում իր ասենց հպարտության մեջ որ 
միշտ սիրում եմ լավ պատգամոր չաս եմ միատ մեծ ահարուստ մարդա գնում մեկ մեկ գիտեք կան մարդիկ որ սիրում են իրանց կողքը այնպիսի մարդիկ հավաքեն որպիսի միայ երկ եկեն չկա քիզի նման դու ես աննման չկա քիզի նման դու ես աննման գիտեք սևակը շատ լավ է գրել թե ոնց են քծնում գիտեք են ինչու՞մ եկեն բանաստեղծություն մարդկա աշխարհնաշալակաս տարե մարդեկա թրել աշալակ աշխարի ինչու՞մ եկ բոլոր շատ հայտնի բանաստեղծություն որ մեջ միած ես բան անում որ հումորի վրա ծիծաղում են կամ մի բան ու գիտեք այդ հպարտ մարդը տեսնում միատ խոնար մարդը կանգնած բոլորին ծարայումա բոլորին ժպտումա ասի երանի սրան ընդհակարակը մենք երանի ենք տալի այդ հարուստին մենք երանի ենք տալի ուրախ լինողին հարսանի կանողին ոչ թե սկիտուն գնացողին մենք երանի ենք տալի սրան 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 բայց երբ որ գնում ենք երկին երկնային ժամացուցով սկսում ենք ապրել մենք տեսնում ենք երանիների ինչ որ գիտեք ինչ արժեքները փոխվում են Երանիների արժեքները փոխվում են։ Ես մի բան հասկացա, եթե մենք այս աշխարի երանիների մեջ չկարանանք տեղավորվենք, հոգևորի մեջ հաստատ կտեղավորվենք։ Գիտեք, եթե վեկալենք օրնա կամ էր երանիները, չէ, այս աշխարի երանիները, եկեք ինձ հուշ եք, որնա, այսինքն շատ գեղեցիկը, շատ գեղեցիկը երանելի է։ Ես Երևակայի դրա մեջ չեմ կարող տեղավորվել, դրա մեջ չեմ կարող տեղավորվել։ Շատ մեծահարուստը երանելի է, դրա մեջ էլ չեմ կարող տեղավորվել։ շատ տաղանդավորը շատ տաղանդավորը որ լավ կանգնում երկու մասում երանի սրան տես ինչ ձայն ունի ես դրա մեջ էլ չեմ կարող տեղավորվեմ ու գիտես սենս նայում ես ես երանիներին այսինքը սենս մեծ տենում ես շատ հազվադեպ բաների մեջ կարող ես տեղավորվես շատ հազվադեպ բաներին կարող ես տեղավորվես օրնակի համար իմ կյանքը այնպես է սենս նայում եմ իմ կյանքին ամեն մեկը չի որ երանի կտա շատ հարցերում չէ բայց կան մարդիկ որ երանի են տալի մտած մեզ լսի լավ ես 50 տարեկան եմ 50 տարեկան եմ իմ տարի 20-ը ոնց անեմ որ մնացած 30 տարեկանում գոնե աշխարի երանիներից 4-ը փոկեմ 4-ը փոկեմ որ մարդիկ ասեն երանի դրան ու տեսնում ես դա էլ տարիքային սահմանում էլ հնարավոր չէ այսինքն եթե ապրես 80 զորությունով 90 տարի ու վերջը մնացել է մոտարվես մի 30 անգամ նոր տարի անես եւ վերջ պրծնելու եթե բաղթը բերի իհարկե ու տեսնում ես դա հնարավոր չի արդեն խցկվես այդ երանիների մեջ ու տեսնում ես երևի դա փոքր ժամանակվանից նորացին ժամանակից պետք է մի ձև տեղավորված լիներ բայց չես տեղավորվել դրա մեջ եւ այսպիսով երևակայի այստեղ նստածների 80 տոկոսը չեն տեղավորվել լիակատար երանիների մեջ որը աշխար ասում է երանի դրանց բայց ես ունեմ բարի լուրտ սիրելներս եթե մենք աշխարի երանիների մեջ չենք տեղավորվել ես ես կասեմ մեծ պոտենցիալ կա մեկ օրում տեղավորվել կամ երկորում կամ մեկ շապատով հոգևոր երանիների մեջ հալելույա դուք ասես բա դրանում ինչ ինչ կտեսնես հավիտենականության մեջ դրանում ինչ միատ այնքան վարձ կստանաս այնքան պարգևներ կստանաս երանիների մեջ եւ այսպիսով սկսում եմ տեսեք եւ ժողովրդը տեսնելով ասում է վեր իլավ սարը եւ ինքը նստես նրանց աշակեր ով ա մտածում որ հիսուսը ճիշտ բաներ է խոսում մենք այստեղ միայն խոսում ենք այնիշոր հիսուսն էր խոսում եւ նա իր բերանը բանալով ասում սովորասում եւ ասում երանի հոգովախ կապներին որ նրանցն է երկնքի թարկավորությունը ինչ այն նշանակում նրանցն է երկնքի թարկավորությունը երանի հոգով աղքատներին ոչ թե աղքատներին գիտեք շատերը փոխում են ասում են ուրեմն աստված միայն աղքատների համար է հոգանում գիտեք մի գուցե այստեղ հարուստ անսած կամ աղքատ չնայած յուրական ճյուր հարուստ է գիտի որ աղքատա մարդը երբեք չի ասնում միշտ ձգտում ունի բայց այստեղ խոսում է հոգով աղքատների մասին գիտեք ինչա նշանակում աղքատություն աղքատը միշտ ուզում է իչեք փողոց եւ կտեսնեք աղքատներին այսինքն գնացեք հյուսիսային այնտեղ միատ կին կա բոլոր հյուսային ովոր մի մեկ անգամ մանայք է հաստատ այդ կնոջը կտեսած կնի այդ կինը ինձ 4 անգամ միշտ գալիս ասում է փող կտաս տալիս է ասում քո ինչ մի ժամ առաջ տվեցի գոնը դեմքս հիշի մի մոտ էցի ասում եմ էլ երկրորդ անգամ եմ տալի ասում լսի արդեն քեզ այսօր երկու անգամ տվել եմ ինչ որ բան եմ տվել քեզ երկու անգամ այդքան էս մի եկ ժամ ամեջ ես այդքան չեմ ստացել իշքան քեզ տվել եմ եւ երրորդ անգամ գիտեք նա շատ ուժեղ է այդ կինը երրորդ անգամ մոտեցավ եւ ասում է փող կտակ ասի մաներ էլ չունեմ ասում ոչ ինչ խոշոր տվեք այդ քույրի այդ քույրիկը ասված օրտնի իրան ունի տաղանդ Հյուսի սայ եթե դուք ինձ ասեք բոլորին մոտեցի ու մի բան ասա ես չի հասնի մեկին կկորցնե այսինքն մեկին կմոտենա մեկը փախնե այդ մարդը բոլորին մոտենում է 
իշքան մարդկա բոլորին հասնում է եւ գիտեք ես տեսնում եմ որ դա աղքատի բնավորությունն է երբեք հերիկ չի ես նայեցի իշքան ես տվեցի իմ ընկերս տվեցի իմ կինս նրան նույնպես տալիս էր հարցեցի իշքան տվեցի եւ ես գիտեք ինչ հասկացա շինարարության մեջ աշխատող որ առաջից երեկո աշխատումը այդքան չի շտանում իշքան այդ քուրիկը այդ ժամանակ ավելի ստացավ թվում է թե պետքա գնատուն վայլի բայց չէ գիտեք կա աղքատություն կա աղքատության ոքի փարկասում մեր գտության ծառայությունը եթե խոսան մի քիչ էս կոմից երբեք աղքատությանը չի աղքատության ոգուն չի հասնում հասնում են մարդկանց ովքեր աղքատ են մեր սկզբունքն է դա միշտ եղել գիտեք ես ես ասեմ մի քիչ աղքատի ու աղքատության ոգում էս տարբերություն կա աղքատ անգամ մի վերնաշապիկ ունենա նա կհարթուկի այնպես որ հանկարծ իր մասին չմտածեմ որ ինքը աղքատ է որ ինքը չմտածեմ որ փող չունի նա վերջ ունեցվածը կդնի որ հանկարծ մարտիկ իր մասին չմտածեն իսկ աղքատության ոգին իշքան էլ ուզում ես տուր մենք այնքը ցույց է տալ որ ինքը աղքատ է եւ այսպիսով սիրներս աղքատը միշտ ուզում է իրանը երբեք չի երիկում բայց այստեղ ասում է երանի հոգով աղքատներին չի ասում երանի աղքատներին որ նրանք աղքատ են ասում երանի հոգով աղքատներին որ նա դա ինչ ա մեր հոգին ցանկանում սիրելներս փարաբանել տիրոջը ու երբեք չես ասում լավ հերիկա եկեղեցի գնալ եկեղեցու ներսում լինել երբեք չես ասում խոսքը լսել եւ գիտեք աղքատությունը որ նա որ խոսքը լսես իր դուելի սովաց ես ասում ես ինչ լավ էր ես ուզում գնամ խոս առանց դրա չեմ կարող անում առանց դրա չեմ կա բայց երբ որ մենք հարստանում ենք մեր հոգին հարստանում է եկեղեցի չես ուզում գնաս փարաբանել չես ուզում էս չես ուզում չես գիտեք ինչ չես ուզում եկեղեցի գաս չես ուզում ասում խոս լսես եւ քես ոչ մի բան արդեն դուր չի գալի երկը դուր չի գալի աղոթքը դուր չի գալի փարաբանությունը դուր չի գալի գիտեք դա ինչ հաշվում հարստացել ես արդեն պետք է պայքարել քեզ տիպել որպիսի դու ցանկությունը տնորից բարձրանա որովհետև եթե ուզում ես տիրոջ արքայությունը գա երանի աղքատներին հոգով աղքատներին եւ գրածա տիրոջ արքայությունը որովհետև դու կժառանգեք երանի հոգով աղքատներին որ նրանցն է երկնքի թակավորությունը իմ պապիկս միշտ ասում էր ախորժակը լեզվի տակա միշտ ես ասում եի դե երեխաներ այդքան ուտել չեն սիրում Եվ նա ասում էր, ասում է չէ, ու սովաց չեմ, ասում էր, հենց ու տես կսովաց անաս, ասում է ոնց հենց ու տա, ասում է ախորժակ լեզվի տակա։ Եթե ասես ախորժակությունում արի եկեղեցի, ախորժակը դգբացվի։ Հնարավոր չի սիրելնես տունը նստես ու հանկարծ ուզնաս փարաբանություն։ Հնարավոր չի տունը նստես ուզես երկր պակել ասում։ Սերիոս, ովքեր ինտերնետով հիմա մեզ նայում են ու դու ես եկեղեցու անդամես, ես հենց քեզ եմ ասում։ Անեշ չի որ փարաբանության ժամանակ դու տեղ անկողն ու մեծ ձեր հետ բարձացրե փարաբան մեր ասում։ Եվ դու նստած տեղ ասա ամեն։ Դուք չէ։ Դուք ճիշտ տեղում եք։ Անե չէ լի որ դուք հիմա ատեղ լսելուց այսինքն ես լրիվ դրա մեջ եք։ Ախորժակը տեղ չի բացում, ախորժակը բացվում է երբ, երբ որ սկսում ես երկր պակել, փարաբանել։ Գիտես, քո անձը պետքա բերես եկեղեցի։ Դու քո անձը բեր, մնացած Աստված կանի։ Գիտեք, երկա երկու պարտականություն, մենք բերում ենք Աստված անում է։ Իսկ մենք ուզում ենք Աստված բերի, որ մենք անենք։ Տենչի ստաս վիսերինս գալիս ես եկեղեցի սկսում են փարաբանել եւ դու սկսում ես փարաբանել երկր պակել եւ երկր պակել խոսքը լսում ես ու անկարծ սկսում ես գնաց հասկացար ոչ ես ես հավատքը բարձացավ զորացար ուժեղացար եւ սկսում է հրաշներ կատարվել եւ այսպիսով ասա ես հոգով աղքատ եմ հալելույա փարք հիսուսին հաջորդը երանի սկավորներին որ նրանք մխիթարվեն ով ազում մխիթարություն ստանա դու գիտեք ես ինչ եմ հասկացել է որ Ամեն մեկս մխիթարվելու կարիք ունենք։ Գիտեք, անպայման չի մեկին կորցրածին ես, որ մխիթարվես։ Մարդ կարող է շատ բան կորցրածել իր կյանքում։ Ու ինքը մխիթարության կարիք ունի։ Եվ այս վերջերս ես քննելով մի բան հասկացա, որ մխիթարությունը դա հոգևոր վիճակ է, մխիթարված լինելը։ Ոչ ֆիզիկական, ոչ հոգեբանական։ Մենք մտածում ենք մխիթարվելը, գիտեք, դա ինչա, որ հոգեբանական դու հանկարծ սկսում ես, ասում ես լավ հեսա կնստեմ եւ այսպես նստում ես ինչ որ պոզայով ու մտածում ես որ հենց հիմա հոգեբանությունը փոխվելույա լսեք հոգեբանությունը փոխվում է հոգուց եթե քո ներսի աղբյուրը մաքուր ունի ողջ մարմին դ մաքուր կլի կամ էլ ֆիզիկական չի որ դու գիտես ինչ սկավոր ես ու քեզ լավ ես զգում գիտեք մխիթարությունը որտեղա գործում քո հոգու մեջ ու երբ որ հոգիդ բարձրանում է Գիտեք ինչ, մի անգամից դա չի կատարվում, հանկարծ մաքրվում է մտածելակերպդ, 
եւ ֆիզիկական դու ուրախ ես դառնում սկսվում է փոխվել քո կյանքը սերնես մի գուցե այստեղ դու նստած ես դու ունեցել ես ինչ որ կորուստ անպայման չի մարդ կորցածնես եւ նույնպես կարող է մարդ ես կորցած բայց մենք ունենք ամեն մեկս մխիթարության կարիք չկա մի մարդ որ մխիթարության կարիք չունենա ինչ որ կորուստներից կարող է հիաստապված ես կյանքից կարող է բայց քես պետքա միատ մխիթարական խոս ով է ասել որ մխիթարությունը միայն մահացածների վրա է գալիս ոչ սիրնես ամեն մեկս մխիթարության կարիք ունեն եւ մեր հոգին եւ որ կանգնած է եկեղեցում եւ որ փառաբանում ենք երկրպագում ենք մենք սովաց ենք մեր հոգին կսկսի աշխատել մեր ներսում սկսիտ կփոխվի հոգևոր աշխարհը հետո կփոխվի մտավորական աշխարհը հետո կփոխվի մարմինը եւ դու կդառնաս ուրախ մարդ եւ երջանիկ մարդ եւ այսպիսով դու քեզ շուտով հետաքրքիր հայտնություն կստանակ ուրեմն սա հոգեբանական չի սա հոգևորը մխիթարությունը գիտեք եթե մեկ ասի գնացեք հոգեբանի մոտ եւ դուք մխիթարված կլինեք ես ասեմ սուտա չէ կլինի գիտեք ինչու չէ կլինի հոգեբանի մոտ մխիթարված կարող է ինչ որ տեղ ազատագրված լինեք կարող է բուժված լինեք բայց մխիթարված չէ կլինի որովհետեւ հոգեբանը հոգու այդ գործ ունի չնայած ըստ հոգեբանություն բարի պետք է որ ունենար բայց ոչ մի գործ ունի նա մենա գործ ունի ձեր մտքի հետ բայց ոչ ներսի հոգու հետ որովհետև շատ հոգեբաններ կա որ ես հանդիպել եմ ըսկի չեն հավատում որ հոգի գոյություն ունի ընդհանրապես երկրում ոնց կարող են բուժել բայց մարտի գնում են նրանց մոտ եւ ասում են այնքան թեթևացա եղել է ժամանակ որ ասած նրանց թեթևությունը զգացի ես իրենց գնացեք գերեզմանոց թեթևություն կզգաս գերեզմանից դուրս գալուց գնա պապուտ գերեզմանի մոտ երկու ժամ նստի նրանց թեթև դուրս կգաս ընդեղից բոլոր դեպի ասում ես թեթևացա գնացի պապուս գերեզմանի բայց գիտեք է թեթևությունը քանի ժամ կպահի կամ ինչներից սա պետք է թեթևանալ գիտեք եւ որ մեր հոգին բժշկվում է բժշկվում է նույնպես մեր հոգեբանությունը եւ մեր մարմինը այսօր ծանր հիվանդ հոգեբանության մարտիկ լիքն են գիտեք ինչու որտեվ իրենց հոգին դատար կա եւ որ հոգին դատար կա ինչ ուզենք անել եւ այսպիսով հին հաջորդ կետա երանի հեզերին որ նրանք կժառանգ են երկիրը աստված մարկարյանումա որ ապագա կյանքը հեզերի ձերքերի մեջ է խոնարների ոչ թե հպարտների գիտեք ինչու որովհետև արդեն մեկ անգամ փորձ եղել է գիտեք քանի 1000 տարի 100 տարի 1000 տարի է քանի 1000 տարի է երևակայ մոտ 6000 տարի է աշխարհը հպարտներն են կառավարում եւ գիտեք ես աշխարհը ինչ է ոչ ինչ անում այս աշխարհը տեսեք մարտիկ հպարտացած ինչեր են անում բայց գիտեք ոնց այս աշխարհը սիստեմը ստեղծված է հպարտներին հարգանքի վրա բայց աստվածային սիստեմը ստեղծված է հեզերին խոնարներին գիտեք մեկ անգամ քրիստոսը մտնում է աշակերտների մոտ եւ տեսնում է աշակերտները իրար տալիս են ասում է ինչ այղ է ինչ է իրար տալիս ասում է կարվում ենք թեովա քոաչի ու ձախ կողմը նստելու հարցը հիսուսի տեղը չէր շուտով եթե այդ հոգին մնար շուտով հիսուսի տեղի համար եք կրվեին իմացեք եւ որ կրիվ ասում աշ տեղը նստելու համար շուտով այդ տեղը նիր տեղի հենց աշ տեղը նստեց որ արդեն մի հատ է որտեղ բնավորությունը բարձանալու մեջ է ոչ թե ծառայելու մեջ հիսուսը գիտեք ինչ արեց հիսուսը վերցրեց թասը եւ ցեց բոլորի ոտերը լվալ ցույց տալով որ մի մարկայությունը ծառայության մեջ է որ մեկդ մյուսին ծառայեք դու պատկերացնում եք եթե մեր ողջ հայաստանը քրիստոնյան լիներ իրականում ոչ թե միայն ասեն մենք քրիստոնյան կա իրո քրիստոնյան լիներ ու մտածեն մեկը մյուսին ծառայելու մասին մեր այրերը մտածեն իմ գործն այսօր ծառայեմ ինչ որ մեկին մեր գրողները մտածեն ինչ իմ գործը մեկին ծառայեմ երկիշները մտածեն իմ գործը մեկին ծառայեմ ոչ թե ծառայացնեմ այդ ծառայեմ բայց այսօր ցավոք սրտի բոլորը մտածեն ում ինձ վրա ծառայացնեմ ով ինձ փող կբերի ով ինձ գումար կբերի ոնց ծառայացնեմ բայց եթե մտածենք ծառայելու մասին բայց դա քրիստոնեությունը դա միայն խոնդարները աշխարհ այսօր հպարտների ձեռքն է մեծ մասամբ եւ մենք տարապում ենք հպարտության ձեռքը այսօր այն վերքերը որ ունեն բոլոր ազգերը ոչ թե միայն մենք բոլոր ազգերը ունեն վերքեր գիտեք ինչը հպարտներից բերած վերքերն է բայց աստված ասեց խոսում է հեզերի մասին եւ ասում է երանի հեզերի որ նրանք կժառանգ են երկիրը դուք ասես բայց այսօր թարսա երկիրը ժառանգել են մի քանի ընտանիք մեծահարուստ մասունական ընտանիքներ որ ժառանգել են երկիրը ուզում են ողջ աշխարհը գրավեն քիչ ամնացեն նրանց ես այսօր հայտարարում եմ բոլորին իշքանը մասոն լինես քրիստոսի դեմ չես կարողանալու կանգնես 
որտև պատճառը, որ յուրականչուր լինի մասոն, ասոն, տասոն, մի պաստկա, ինքը մահկանացույա, ինքը մահանալույա, բայց տիրոչ զավակները հավիտյան ապրելու են, գիտեք հազարամյատ թակավորության ժամանակ ժառանգելու են երկիրը տիրոչ զավակները, պարկ իսուսին։ Ըվ ու զումա լինի, ով ա երկիրը ժառանգելու, գիտեք կա ժամանակավոր ժառանգողներ, բայց կան ժառանգողներ, որ հավիթյան են ժառանգում։ Գիտեք այս շենքը, որ սարգվում էր, մի արեստավոր կար, որ այսենքում աշխատում էր, մի անկյուններ իրա համար վերցրել, բի անկյուններ վերցրել, նկարներ էր կախ է, մաղջակալ էր դրել, կով էի ապարատեր սնս դրել, ես մեկ որ մտա, ու տեսա, մեն եղեցնան, որ դեղ � Հիմա ողջ է տկո սուրջի ազվանկա, ոչ նկարները կա, ոչ մար, ոչ էր ինքը կա այսօր, չնացի մեր եկեղեցին բացա, բայց նա ոնե չի որ հավատացյալ էր, այդպես էլ այս աշխարը կարավարում են մարդիկ ժամա� Երանի նրանց, որ սովաց և ծարավեն արդարության, որ նրանք կկշտանան, սիրելներ ես երբեք արդարությունից մի կշտացի, մի սովաց և ծարավերի արդարության, մի գուծեք ասես, ինչ ոգութ, ես մեկը լսել գիտեք, եթե պապը չի կուտակել այսօր դու արդարության մեջս, պարկաս ու նրամար, որ կեզ չիշ տադասիրակ է։ Եվ այսպիսով արդարությունը թանք հաճույքա։ Ամեն մեկը կեզ կբեր ինչ-որ գումարներ, որ ինչ-որ տեղ շեղվես Ընակ ես այս վերջերս խոսում է շատ մարդկանց է այդ, գիտեք այսօր ողջ աշխարի հարուսները, ողջ աշխարի հարուսները, հավատացյալ եկեղեցիները, Քրիստնույական եկեղեցիները միացյալ նանգներում, ամեն տ Բայց եվ որ խոսում ես նրանց է տասվեզ լսեք, բայց մեր երկիրն է կարիքի մը, չէ մենք Քրիսնական երկրներով մտասվեզ լսի արդար չի։ Ու եվ որ գնում ես տեսնում ես գիտեք կերակուրներ կանտերներներով հերթա, թե այդ մարդկանց մոտ ենքան հերթա ու տելիքը լծված այլի նրան ախոր ժակել չունեն ու տելու, բայց ուրիշ տեղ մարդը սովաց է � Ովա մտացեր, որ գումար ունենար էս կաններ, էս կաններ, սրանք կոգներ, նրանք կոգներ, գիտեք ինչ մնացեք տեն, շատերը, որ գումար են ստանում, չեն է լոգնում էլ։ Եվ այսպիսով, ասմա նրանք կգշտանան, սերներես, � Հալելույա։ Երանի ողորմասներին, որ նանք ողորմություն կգտնեն։ Եղիր ողորմած ուշտ է շուտ դրա կարիքը դու է լես ունենալու։ Նորից կերկնում եմ։ Ասա ինձ հետ միասին։ Եղիր ողորմած ուշ գորում ես տերի մասվածքով ողորմությունը տուրինց։ Այսօր ես կարիքը չունեմ, բայց ոչ մի, գիտեք, ոչ ոչ չի ասի, որ վաղը դրա կարիքը չենք ունենա։ Մի կուծ այսօր դու ողորմության կարիք չունես, 
բայց վաղ դրա կարիքը կունենաս չկա այստեղ մի մարդ սրելի եկեղեցի որ ողորմության կարիքը չի ունենալու բոլորս ունենալու ենք դրա մարդ սրելիս ասում է այսօր եթե ողորմություն պետք անես ինչ որ մեկին պետք աներես մի քիչ բարձացեք այս ձայնը հա ես մոնիտորի ձայնը մի քիչ բարձացեք բայց շատ չէ եթե դու տեսնում ես որ ինչ որ մեկին պետք աներես ողորմի նրան Եթե դու տեսում ես գիտեք շատ անգամ ողորմությունը մենք միայն մտածում ենք աղքատին 100 դրամ տալնա ոչ ես ավելի ուշեղ նո ողորմություն կա եւ որ դու ներում ես այն մարդուն որ չեր ներում քո հարազատին ների մայրիկիդ ների հայրիկիդ ներքի երեխայիդ ների թորանդ ների չգիտեմ ումուզս ների կարավարությանը ներիր մի ասա լսի սրանս մի օր ձեռքս այն տես ինչ կանե ողոր մի ասա կորտնեի որ ձեռս տայն որքես հարստան ասեն լսի գիտես ես կառավարություն սենց ասենց ա որ ձերը տայն ինչ կան է սա տոլմա կեփ է խորոված կան է կհյուրասիր է այդ մարդկանց փարկասում մի հոգի հետս համաձայն էր ողորմա այսօր որովհետև վաղը գալու է քո հերթը որովհետև քեզել ողորման ամեն ժամանակ սելիս որ հնարավորություն ունես ողորմալու ողորմիր մեկին հալելույա Ամեն ժամանակ եթե մեկ հետևից դու գորում ասմա խնդրում մեզ սարա դու մի ասա լսի գնա աշխատի սենց սարա ողոր մի ոչ ինչ մի բան տուր եւ գնա վաղը քո հերթնա գալու Սելես բոլորս հերթի մեջ ենք Հենց ողոր մաս այն օրը որ կգա քո թշվարության օրը չես է նկատի թե ոչ կգա որովհետեւ այնքան մարդ կես կողոր մա որ չես նկատի թե դա ոնց անցավ ուրեմն ասա ինձ հետ միասին ողոր մա ու ողոր մություն կգտնես Հալելույա Փարք Հիսուսին Երանին նրանց որ սրտով մաք ուրեմ որ նրանք աստուն կտեսնեն գիտեք երբ համար դատարում է իրական Քրիստո անելուց եւ որ հանդիպումը ունի աստու հետ Այսօր իմ երազանքն է որ եկեղեցում ամեն մեկը հանդիպում ունի նա աստու հետ Հալելույա Ես ուզում եմ որ մարդիկ աստուն տեսնեն Ե իրականում իրա Փարքը տեսնեն Մեզ մոտ այնպիսի ուժեղ աղոթներ են սկսվել ուրբատ օրերը մարտի քրեշտակների ձայն են լսում լուրջ եմ ասում մարտի քրեշտակներ են տեսնում սրտով մաքրվել են տեսնեք փոքր երեխաներին որ հանկարծ փոքր երեխաները պարզապես 6 ամսեկան 7 ամսեկան որ մի կետի նայեմ նու ժպտում են ծիծաղում են գիտեք ինչ են ծիծաղում հրեշտակներ են տեսնում որտեղ սրտով մաքուր են շատ անգամ մեզ սրտի կեղտոտությունը արկիլումա աստված ուզում ես քո եթե հանդիպում ունենամ ասում եմ ուզում եմ հանդիպում ունենամ քեզ հետ ես ուզում եմ բացեմ իմս քեզ պարզապես կա նախապայման սիրտը տողմակուր լինի սատանան գիտեք ոնց է փոխում սիրտը ոչ 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 սիրներս եթե դու հոգևոր մարդ ես մեր վախի շնությունը քո վրա չի գալու շնությունը հաղթել է շատ հեշտ է ծխախոտին հաղթել է մեկ որ ասում չեմ կարող ծխել է թողեմ դա ինձ համար այնքան ծիծաղալու է վտանգավորը գիտեք որ նա սատանան սերմ ապրելու քո եղբոր դեմ քո ավակի դեմ քո եկերեցո դեմ պարզապես դու սկսել ես հավաքես 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 եւ հենց է դրոպե պետքա ողոր մաս ու եւ որ այս հերթականությունը պահում ես երանի հոգով աղքատներին գալիս ես եկեղեցի հոգով աղքատես ողորմում ես ներում ես թողում ես ու այդ ժամանակ սիրտ է մաքուր ալնում դու հաստատ հանդիպում կունենաս տիրոջ հետ փարք Հիսուսին նախապայմանը տենց է երանի խաղողություն անողներին որ նրանք ասովորտի կկոչվեն ով ասում կոչվի է ասովորտի խաղողություն արա ես մեկ օր տեսա մեր քույրիկներից մեկը գիտեք ոնց է ամանչել փողոցում լավա չմոտեցա նա ապրանք էր վաճառում փողոցում ա այսի մեր քուրիկն այս եկեղեցում տեսնեմ հանկարծ կողքինի վրա սկսես գորգրար գիտեք ինչ մի բացի հայ հույանքից ամեն ինչ ասաց գիտեք նա չի կարող ասովորտի կոչվի նա անպատվում է տիրոջանունը կասեմ բայց որ հավատացյալը դա տեսեք իրան ոնց ապահում իմացեք ոչ ոքի չեն ասելու բայց հավատացյալ են ասելու են դա համար սիրով լցվեք սիրներս Երանի նրանց որ արթարության համար հալածված են որ նրանք նրանց է երկնքի արքայությունը նախ ասեմ մեծ պատիվ աստովորտի կոչվել է բայց Երանի նրանց որ արթարության համար հալածված են որ նրանց է երկնքի արքայությունը գիտեք ինչա երկնքի արքայությունը ուրախություն խաղաղություն եւ 
արդարություն աստո մեջ ով այդ հալացվել եկեղեցի գալու համար կամ ասում պաշտելու համար որ պարզապես քիչ ծաղրել են խտրում ձեր բաց ասեք հիմա պայեք ձեր ձերքերը ու եթե չես հալացվել ես շուտ այս ոչ մեկին չես կարոզել Երան նրանց որ արդարության համար հալածված են որ նրանցն է երկնքի արքայությունը Սելիս իսկ եղել է ժամանակ որ դու արդարությունը պայելես քո վրայն հարցակվե ու մոտ այվ է Ասվա քոնն է երկնքի արքայությունը արդարության համար հալածվիր քոնն է երկնքի արքայությունը Հալելույա Ես մեկ անգամ մեքենայավս գնում եի եւ գնում եմ մոտարպես 65 արագությամբ դիմացից մեքենան միա ուրիշ մեքենա էր գնում եւ ոստիկանը կանգնացրեց արագության համար ես էլ գիտեմ այդ մեքենան քանի ստակա գնում գիտեք ինչ հիշեցի երանի արթարության համար հալածվողները կանգնեցի ասեցի ինչ է եղել նա ասեց ձեզ չեն կանգնել ձեր գործը չի ասի ոչ արագության համար է կանգնած ասեց այո ասի ես վկայեմ ասում եք բարջան խնդրում եմ գրի որ քես սխալ են կանգնացել ես վկայեմ քո մեքենայի հետևից եմ եկել եւ դու 65-ից ավել չես գնացել ես կստորագրեմ որ այդպես ի բան չի կգամ դատարանում է գիտեք ես ոստիկանը կանգնեց դոկումենտը տվեց ասաց աստված ոչ ունեն օրը որ քես կբռնեմ ես մեկ անգամ տենցելի արթարության համար պայքարում էի ոստիկանը գիտեք ինձ ինչ ասաց ոչ իրանի նորը որ ես խմած կբռնեմ մի օր կտեսնես շատ երկար պիտի սпаսի հավիցան պիտի սпаսի գիտեք ես լի կտես պատմություններ ունեմ բայց այս օրը դրա ժամանակը չկա գիտեք ինչ արթարության համար հալածվում ես ուրախացի գիտես ինչ հետո նստում ես քո մեքենան գնալուց եւ տեսում ես սուր փոքին զորություն եկավ կես վրա մեկին փրկես իր փարկ ասու հալելույա եւ հիմա տեսեք երանի եւ ձեզ ձեզ եւ կնախատեն եւ կհալածեն ամեն չար բանը սուր տեղը կասեն ձեզ վրա ին պատճառով ուրախացեք եւ ցնցացեք որ ձեր վարսկը շատ է երկնքում որովհետեւ այսպես հալածեցին մարկանեն որ ձեզ այնց առաջ կան խոսք ասվա ուրախացեք եւ ցնցացեք հալելույա տեսեք ասվա երանի ձեզ եւ կնախատեն եւ ձեզ կալածեն ամեն չար բանը սուր տեղը կասեն ձեզ վրա ին պատճառով գիտեք ես ձեզ իմ կյանքի օրինակը բերեմ ձեզ մի բան ասեմ ինձ վրա 40 քանիատ ֆիլմա նկարանված միտեղ ես թմրամոլ եմ միտեղ ես գրփող եմ միտեղ աղանդավոր եմ միտեղ սատանիստ եմ միտեղ այս եմ միտեղ գոնե մի բանը բռնեն մարդ չի կար այդքան փչացած լինի ամեն բնագավառներում միտեղ շպիոն եմ միտեղ միտեղ ուժեղ հոգեբան եմ որ ես իրար է դնում ես ու գիտեք ինչ ես ես նայում եմ ու ասում եմ տերի մաստված Եվ գիտեք իրականում ես հիմա հեշտ ապատվել եմ բայց եւ որ այդ ամեն ինչը լինում է եւ քո մասին հաղորդում են անում քո մասին թերթեր են գրում ցնցես ես ու գիտեք ինչն է այդ ակրքիր չգիտես ինչու իմ մասին միշտ հարցում են գիտեք ումից ով որ ինչ չի ճանաչում լրա գրողը մի օր չեն հարցը ոչ կնգանից ես ոչ հարազատներից ես ոչ ընկերներից ոչ եկեղեցից ով որ ինձ անձամբ ճանաչում է բոլոր եւ գնում են միատ լուրջ մարդու դե ինչ կա սեք արտուր սիմոնյանի մասին կյանքի խոսի դա ալա վտանգավոր մարդ է անես մի մարդ որ ընդհանրապես ինչ չի ճանաչում ու ես մտածում ասում տեր աստված այս մարդը ինչ չի ճանաչում բայց մտածում եմ իբան եթե ես աստո խոսքը չկարոզ է այդ մարդի կա ասենք թե գնայ միտեղ գիտեք ինչ միտեղ ասենք թե ինչ աշխատե լավ գազը լցակայանում գազ լցե ոչ ոք ինչ չեն հալացի բայց բացին բայց նրա համար որ դու քարոզում ես աստո խոսքը բոլոր կասեն դու սենցես 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 բայց այստեղ խոսք ասում ուրախացեք ցնցացեք ուրախացեք ցնցացեք ուրախացեք ցնցացեք գիտեք ուրախությունը դա ինչա Հալելույա ես ես կասեմ դա ինչա ուրախությունը եւ որ աստված տեսնում է դու շատ ես ինչ որ մի բան ծիծաղը դա ազատագրում է ծիծաղը դա ազատագրում է աստված գերբնական ձև ինչ որ մեծ ծիծաղը տալի ես կարող եմ ասեմ աստո խոսքով այդ տեղը գիտեք հոբնա գրում մի քանի հորակներ ես ակբերեմ հոբ ասում է հոբ ու 20-ում գրված է տես աստված չի մեր ժումարտանի եւ չի բռնում չարերի ձեռքից մինչև բերանը լսի ծիծաղով եւ շրթունքներ ցնցության ձայնով մինչև շուրթերը դլսի ծիծաղով ասա ծիծաղով գնես ինչ է լսում շատ անգամ ծիծաղով այն օրը քարոզ էր այստեղ քարոզում են ես կինես ու արես կին արդուր ինք քան են ծիծաղը նստած կինես ասում ալիս հետաքրի է իրեք սկավոր ամենա ուժեղն են ծիծաղում ըստեղ գնես ինչ աստված լսում է քո բերանը ծիծաղով որովհետև դա բերում է միա տասմա ուրախացի ցնցացի ծիծաղով լցվի որովհետև վարձ կդ շատ է երկնքում 
Այստեղքան մարդիկ վկայ են այդօրը։ Գիտեք, երբ որ գալիս են շոր դեպրեսնով վիճակ, աստված, գիտեք, աստված մեծ հումոր ունի։ Լուրջ եմ ասում, ես շատ ուժեղ հումորի զգացում ունեմ, Մեկը զուկարը նստեմ, մեկնեք կիտը բրնած ու կտրում է ամեն ինչ։ Բայ չսպանեց, ասում տեր է ստեսի չու մորը։ Մեկ անգամ մենք ետնում ենք ռաստովում, ռաստովում պետք է ռաստով կաղաքում ենք, մենք � ազգագրական ինչ-որ բաներ կար, հարցակվեցին ստազյոնով պակեցին, վերսեցինք ուրիշ դալիչ, ուրիշ դալիչում վաշիստները հարցակվեցին։ Եվ դալիչում պատկեցում եք ծարոյություն անսկասնում և կանգնում են ասում � կարկուկանի ծարողի դիմաց և մենք վերսեցինք է թրուցիքները և գիտեք էդ վաշիստական նշաններով կամբան և գիտեք մի ատո ահավոր լարված վիճակա, լարված վիճակա ուսենց մտացում եպ տես սահրոյությունը � Հուս տատիկ շպագատ անստոն։ Նա իմ եմ իրան այդ լարված վիճակոմ։ Ասեմ տատի ինչ է կանում։ Ասմա ես առաջ չէ կանում շպագատ նես, դեզ մարդ ասեց առա ինչ որ չես կարող անես։ Եվ այդ զրոպեին մենք սարայողները ծիծաղով լծվեցինք, հիմա ծիծաղում ենք, կարոլ գուստումը մտացում ասուր պոգուս զորություն է իչնել մեզ վրա, և վաշիստները չմնացին ընդեղ, չգիտեմ ինչ է գան, գիտեք շատ անգամ է տիվին � Կիտեք այսպեսը նրանք ոնց են խոսում, պարկ ասու էդ եկերեցում ամար, մարդի գալս են պրկություն են ստանում, շատ եղեցիք հակնվա, ստատի պապույներ, արգանը նվագում, վերջասնումը, եվ նրանց կարոց այսպեսա, մեկ ռոպ իրական պատմություն եմ պատմում, զգուշ էղեք երի տասարդներին հրավիրելուց։ Ես երի տասարդ տղան դուրս ագալի, կանգնում է, որ կարոզի ու սկսմա ծիծաղել։ ծիծաղում է, բոր լորը շշմաց իրան են նայում, ինչյա ծիծաղում ենք Հովևը դուրս ագալի ներեղություն ախնդրում, եկեղեցին գլխով ասենց անում, այս ինչ փորձություն էր մեր գլխին եկավ, այս ինչ էր։ Կիտեք շատ անգամ մարդիկ մորանում են ընտեղը, որ ասուխոսքը � Ասի եթե չունի մարդ հումորի զգացում, մետք հանև հերումնացեք։ Երորդը ասեցի, որ աշխատասեր լինի, մնացած ամենչ կգա տրայլց հետո։ Իրեք բան, եվ գիտեք այդեղ ոչ ոգ չի ծիծաղում, ոչ էր լուրա, Եդ տղայի մոտ, եվ տեր մոյ տան ծիծաղում է, ծիծաղում, ծիծաղում է, ասում է, ինչ հավ, դու մեզ խայտարակարեց իր, մենք ես կալ չել ենք ասող խոսկը խոսը, ասում ախրեն ենց բանք ատարվետ ձեզ մոտ, ասում է, ինչ հավ, � Միատ ուրիշ կնաց կնոչ գիրկը։ 
ես կինը վերցեց ես պարիկը, մի շամ նայց ու նայց իրա դիմաց մի ատ կաչալ, մարդ էր նստաց։ Դի ասեք դրա մեջ աստված չկա իմա։ Ասվան, գեղեցիկ վերցեց ես պարիկը, այդ մարդնել էր կնաց ասում ա, ու գեղեցիկ դրեց այդ մարդու գլխին։ Ես մարդ հարդնացավ, հրաշկ։ Ես տեք ասեմ։ Սավերջը չի։ Այդ եկ է այդսում առաջի հրաշկներ։ Պատքես է։ Մարդը արդնանում է գլխին լիկը մաս։ Երվի փորձեց ստուգել։ Եվ ստուգելուց տեսա, որ դա պարիկա։ բարկացած, իարկի մարդիկ, որ ուրախ չեն, բարկացած են նրանք միշտ, շպրտեց նետեց պարիկը ուրիշի վրա։ Եվ այդ մհով ասմա ինչ է ասմա չի գիտեմ ինս տարան, թե դրանից հետո ինչ է եղել էլ չի գիտիմ։ Ու ես իմա մտացում Գիտեք, սա ասվածավանություն չի, սա միայն իմ վանտազյանա, երևի, այդ դրոպ է, որ այդ արգայինցնը կնեց, հրեշտակ էդ պարիկը, կծեց ասեց, գոնե արդնանան ինչ, որ մի տեղ, հալելույա, գրացա երանի ձեզ ուրախ կյանք ապրում ենք մեկ օր ընդամենը, դիմաց եք էլի, կնում ես երկնքում, կոր նարկայությունը, վարձ կետ, գիտես աստված ասմա լսի, տես իչ մեզ տունեմ սարքեք ու ամար, ոսք է դարպասներով կամպան, աստված բ Հարք Հիսուսին, ալելույա! Ասեմ ձեզ, ծիծաղ ունի ազատագրական զորությունը, իրականում ծիծաղ ունի ազատագրական, բայց ոչ տեղ հիմար ձև ես ոս ծիծաղում, այդ տիրոչով լծված, որ ուրախ ես, պարկ ասում, ա� Մեր ուրախությունը դա տիրոց զորությունը, պարկ Հիսուսին հալելույա։ Ամեն եկ եկ ծապարենք տիրոցը։ Ես մի որ երևակայի կգրեմ բոլոր են դեպքերը, որ ինձ հետ կատարվելա։ Դա ամենա ծիծ աղալու գիրքն ալելու թե չի կարելի։ Մեր եկեղեցում մի քուրիք եկավ իր հարսի էտ և ասեց հովջան հարսս երեխա չի ունենում, կաղոթես իր ամար։ Հավատքով աղոթեցինք և կտեք հրաշ կատարվեցավ հետոնա երեխա ունեցավ, բայց դա ոչ ինչ որ նա վկայում էր մարդկանց, հարսս երեխա չեր ունենում, տարա հովի մոտ մի անգանց հղիացավ։ Հնդրում եմ, տենց վկայությունների ժամանակ աղոտ գբարը մի հանեք մեջից, որ ասեր տարա հովի մոտ աղոտեց, պարձապե� Եվ հետո շարնակվում է, 
դուք երկրի աղն եք եթե աղ անհամանա ինչով կաղանվի այլևս ոչ ինչ պետք չի միայն դուրս կցվի եւ մարդկանց ոտնագող լինի դուք աշխարի լույսն եք մի քաղաք որ կենում է սարի վրա կարող չի թաքշվել եւ ճրակը չեմ վարի եւ դնի գրանի տակ կա այլ ճրակակալի վրա եւ նա լույսը կտա ամենին որ տան մեջ են այսպես լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց առաջին որ ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փարավորեն ձեր հորը որը երկնքում է կալա փարավորության խումբը գակ այստեղ ես մի բան ասեմ ձեզ հես ասա ես եմ աղը դու գիտես սեղանի վրա ամենը անարգված օվա աղը գնում ես սեղանը ծնում ասենք թե որ լավ սեղանա քսա ծնուն դա կամ բան տեսնում ես խորովածը դրված խորովածը կոչվում է ոնց որ սեղանի թագուհին հայաստանում իհարկե տոր մայա դրած սալատներ են դրված տարբեր տեսակի ինչ որ մսեղեն տեսականի ներա դրված եւ աչքը տեն կնում է ամեն ինչին բացի աղից գիտեք մենք ես աշխարում ով ենք այդ սեղանի վրայի աղը ոչ թե խորովածը ոչ թե մյուս մյուս բաները այ աղն ենք գիտես ու մարտիկ սկսում են հասնուտեր ու հանկարծ որ տեսնում են համ չկա մի անգամից ասում են աղը կտակ աղը կտակ աղը կտակ եւ բոլորը սկսում են աղուզել բոլոր ուզում են աղ եւ գիտեք ամեն մեկը փոխանցում է իրանց աղը եւ մարտիկ այդ աղը կցում են գիտես մի գուցե է քես ամանի մեջ չլցնեն բայց մեկ անգամ եւ որ օգտվեն համը կգատեղը այսօր այս աշխարը կարիք ունի աղի այսօր այս դալիչուն նստած դժվար թե նկատենք լույսերին եւ ասենք ինչ լավա որ այս լույսը կա Եվ որ ով այշում այն ժամանակները որ լույս չկար հայաստանում որ լույսը ժամերով է ընտալիս ես մարդկանց ասում եմ մեր ծանոթներին ասում եմ գալու է ժամանակ որ մենք այդ լույսը չենք նկատելու մտածում ենք տենցել պետք ալնի գիտեք ինչ այսօր նկատում ենք այստեղ կանգնած բոլորիս բեմը մարդկան շորերը ամեն ինչ բայց խոսք ասում է դուք այդ չեք դուք լույսն եք երկու չնկատված բան որը շատ կարևոր է ասա ես եմ աղը Ես եմ լույսը։ Աստված չի ասում, որ օրերից մի օր կդառնա ասում է դու կաս։ դու կաս։ դու կաս։ Հալելույա։ Այնպես որ որ այդ մեծ սեղանի վրա քեզ այդքան բանի տեղ չեն դնում։ Այդքան մի մտա հոգվի, մի ասա, ո՞ ես պետքա։ Գիտեք, շատ ամենը ծիծաղալով որնա, որ հավատացյալները ամեն բան անում են, որ մի տեղ երևան, որ իրանց մի քիչ բանի տեղ դնեն։ Սելիս եղիր քո ծառայության մեջ։ Պատկերսեք աղը, ասում է թե կորսիրը համա։ որոշի օրերից մի օր ասի ես ճանապարհ եմ դուրս գալի խորովածի վրա այսինքն քան պետք ալեմ որ ինձ տեսնեն կտեսնեն բայց չեն ուտի որովհետև աղի կլինի սերելիս եղիք ու ամանի մեջ եկեղի եկեղեցու մեջ եղիր քո ամանի մեջ շատ անգամ ուզում ենք դուրս գանք սենց ըլնենք սենց ըլնենք սենց ըլնենք սենց ըլնենք որ ինչ որ մի բան անենք եղիր ամենը դժվարը գիտեք հավատացյալների կյանքում որ նա մնալ քո ամանի մեջ մնալ քո լույսի մեջ Հարկ Հիսուսին ալելույա։ Հարկ Տիրոջը։ Եվ Եվս մեկ անգամ կարդամ լսենք եւ երկրպագելու ենք եւ այսօր այնքան կոզեն որ մենք ցանկության բաղոտ կանենք։ Ասենք Տերի Մասված, ես կորցրել եմ այն բոլոր երանիները, որ պետք է մարդկությանը վերաբերվեր, որ ասեն երանի քես, նայեմ ես քես, ոչ ես ունես, ոչ ես ունես, ոչ ես կա, ոչ ես կա։ Բայց գիտեք ինչ ուրիշ երանի ես մինչ այստեղ եկ կարդամ չգիտեմ որտիվն էր որ մենք հավաքվում ենք դեռ կինոյի տանը երբ 96 97 թվականներն էր չէ կինո կինոյի տանը որ հավաքվում ենք երբ մոտ տարապես այդ ժամանակներն էր մի կին մոտեցավ ինձ գեղեցիկ հակնված գեղեցիկ դեմքով նո երևում էր մեծ հարուստ կիներ եւ նա մի բան ասաց չի լինի միա տուրիստ ծառայություն անեք որպեսի իմ նման մարտիկ գան որտեվ շատ էր որ գան այս մարտկանց տեսնեն սովորական մեր նման մարտիկ ոչ որ դուք հիմա նստած եք տես մարտիկ էին ա անե չէ որ մեր մոտ ուրիշ մարտիկ էին գալիս որ իրանց հաճելի չի լինի գիտեք մի ուրիշ խոսքերով նա ասում էր կլինի աշխարի երանիներին հավաքեք բայց այնտեղ հավաքված էին աստու երանիները գիտեք եթե մարդ եկեղեցի է գալի աշխարի երանի մանգալու ինքս խալտեղ է գալի մի գուցե 
գեղեցկության մրցույթի պետք է գնաս որ գտնես աշխարհի երաններին մի գուցե լավ մեքենաների շուկա պետք է գտնես որ գնաս աշխարհի երաններին գտնես բայց ոչ որ գալիս եք տիրոջ տունը գիտեք ու մեկ գտնում այս երանիները որ կա մեկը եթե քեզ չի վերաբերում ինչ որ մեկը քեզ վերաբերվում է եթե ոչ բոլորը տիրոջ սրահներում կգա ժամանակ լինի նախարար լինի նախագա ով ուզմալնի գիտեք ով ալնելու տիրոջ իրանին ինքը մեր կոնֆերանսի ժամանակ ես ներկայացրեցի անգլիական լորդեր եկել ես առաջ հանակ է անում ասում եք գալու է ժամանակ մարտիկ իրանց ինքնաթիռներով գալու են մեր կոնֆերանսներին եւ հանկարծ իրան ինքնաթիռովիչ նումա ու իրան օթանավականում հարց են տալի դու կուր եկեք անգլիական լորդը ասում է կյանքի խոսք եկ եղեցու կոնֆերանսին եւ այնտեղ գրվում է լորդը եկելա կյանքի խոսքի կոնֆերանսին ես սաղոտում ասում տեր ասված չի գիտեմ սրանից դու գլխնես ինչա գալու բայց ես հանակով է ասել որ կգա ժամանակ ասի եթե հումորը տեն չու ընդունում ես դու որ ինքնաթիռներով կան իրա ինքնաթիռով եկել է ու գիտեք այդ մարդու ես ես շփվեցի խոսացի այստեղ կանգնած էր գիտեք այնքան խոնար անգամն այդ շորերով էր եկել որ չտարբերվի այստեղ ոչ մեկից որ չտարբերվի ես տեսա իրա գործերը լսեցի ինչ որ անում է ոնց հալացվում ուրիշներից ինքն էլ լորդերի մեջ հալացվում տիրոջ համար ասեցի տերի մասած եկել կանգնել այստեղ որպես ասու իրանի Եվ այսպիսով կգա նախագա, կլնի նախարար, կլնի պատգամար, կլնի հարուստ, կլնի աղքատ, ով ուզում է լինի։ Գիտեք, մենք անեն չի որ ասում ենք հարուստներին մենք սենց ենք ասում իսկ աղքատները բարի գալուց, ով ուզում է սեղի։ Կարևոր չի։ Եկար այստեղ մտիր տիրոջ իրանիների մեջ։ Մտիր տիրոջ իրանիների մեջ։ Գիտեք, մի բան է ասեմ սերնես։ Շատ անգամ մենք մտածում ենք հարուստներն են հպարտները։ Ես ես ասեմ ոչ, սխալվում եք։ Այն հպարտություն ու աղքատներ ունեն ոչ մի հարուստ չունի։ Ես իշխան հարուսներից հանդիպեմ գիտեք ովքեր են եղել այդ մարտիկ որ սովոր են տալ սրան տալ նրան տալ սրան տալ սրան տալ սրան ինքը սովորա պետքա տա 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 ամեն ինչը իսկ աղքատների հետ հենց խոսում ես գիտեք մեն այն աղքատների մեջ եմ տեսել որ գան եկեղեցու մունատ գան ասեմ աղքատ են գալիս են ձեր աչքերի ուրա չեք տեսնում դուք եկեղեցի չեք բայց ձեր սերը ուրա ասեմ լսի ինչ եք ուզում մեզ անիս դուք պիտի տակ ասեմ որ տեղա գրված որ մենք ձեզ պարտքի տակ ենք որովհետև ես աղքատ եմ իսկ աստված աղքատների աստվածա լսեք բոլոր այդ բոլոր այդ լսեք աստված իրանիների աստվածա աստված գիտեք ու մաստվածնա կապչ ունի հարուստ է աղքատ նախագա թե նախարար թե աղքատ աստված այն մարդկանց աստվածնա ով որ իրան ընդունումա տեր եւ ֆրկիչ հալելույա այնպես որ սխալ կլնի որ հպարտներին միայն կայացած մարդկանց մեջ մանգաս հպարտը բոլորն էլ կարող են լինել եթե չեք հավատում մոտեցեք մեր գծության գայանը եւ իրա թմին այնքան օրինակ ձեզ բերեն որ հոգնեք եւ այսպիսով բոլորին ախոնարություն պետք է լինի ես եւս մեկ անգամ կարդում եմ եւ ժողովրդը տեսնելով վերի լավ սարը եւ երբ ինքը նստեց նրանց աշակերտները եկան նրա մոտ եւ նա իր բերանը բանալով նրանց սովորեցնում էր եւ ասում երանի հոգով աղքատն էին որ նրանց նա երկնքի թակավորությունը Երանի սկավորներին որ նրան կմխի թարվեն Երանի հեզերին որ նրան կժարանգեն երկիրը Երանի նրանց որ սոված եւ ծառավեն արթարության որ նրան կկշտանան Երանի ողոր մասներին որ նրանք ողորմություն կգտնեն Երանի նրանց որ սրտով մաքուր են որ նրանք աստուն կտեսնեն Երանի խաղաղություն անողներին որ նրանք աստու որտիկ կոչվեն Երանի նրանց որ արթարության համար հալածված են որ նրանցն է երկնքի արկայությունը Երանի ձեզ երբ կնախատեն ձեզ կհալածեն եւ ամեն չար բանը սուտ տեղեկ ասեն ձեզ վրա իմ պատճառով ուրախացեք եւ ցնցացեք որ ձեր վածքը շատ է երկնքումը որովհետեւ այսպես հալածեցի մարկարենին որ ձեզ անից առաջ էին դուք երկրի աղնեք եթե աղա անհամանա ինչով կաղանվի այլևս ոչ ինչ պետք չէ միայն թե դուրս կցվի եւ մարդկանց ոտնակող լինի դուք աշխարի լույսն եք մի քաղաք որ կենում է սարի վրա կարող չի թաքչվել եւ ճրակը չեմ վարի եւ դնի գրանի տակ այլ ճրակակալի վրա եւ նա լույս կտա ամենին որ տան մեջ են այսպես լուսավորի ձեր լույսը մարդկանց առաջին որ ձեր բարի գործերը տեսնեն եւ փարավորեն հորը որը երկնքում է ամեն հալելույա փարք հիսուսին հալելույա եկ ոդկի կագնենք բոլորը սիրնես եւ եկեք երկենք տիրոջը ոչ կաղոթենք տիրոջը կհրճակենք տիրոջ անունը հալելույա Parkes Jesus Uzumem te desne 
լսրուկո փարկը տերի մասնած այստեղ ամեն մեկի վրա հարցեր ինչի հիսուսը առաջի քարոզը ինձս քարոզը տվեց է լրան քարոզը առաջի քարոզն որ հիսուս քրիստոսը քարոզեց մարդկությանը ու այս հասկացա քրիստոս ինձ առաջի քարոզից փոխեց ողջ մարդկային դրվակները դրվածները աշխարհը կառուցված է ուրիշ ձև գիտեք աշխարհը շատ չի փոխվել նույն ներոնները հիմա կան նույն հերոդեսները հիմա կան նույն զորքերը հիմա կան ամեն ինչ նույնը կա բայց քրիստոս եկավ ու փոխեց բոլոր սկզբունքները բոլոր սկզբունքները գիտեք երբևից է մենք երանի չենք տալիս են մարդկանց որը այստեղ գրված է տեսել ես մեկին որ մերժված է հավատքի մեջ տիրոջ համար հալածված է տիրոջ համար որ ասեն երանի քես գիտեք մեր փորձ ինձ այսուս տվե մեր բոլոր հալածանքների ժամանակ եկեղեցին պակասել է ինչ որտեղ շատ մարդի գիտեք ասում են ես մեկին տեսա ասես ինձ ինչու ինչու եկեղեց չես գալ բա գիտեք մի քիչ անհարմար հիմա ինքան մարդ է խոսում եկեղեցուն որ ինձ տեսնեմ եկեղեցու ներսում ինչ կասեմ գիտեք բայց կան մարդիկ ձեր նման որ մնացին գիտեք շատ անգամ երբ որ դու ինչ որտեղ բարձանում ես ես մի եգիտոսում մի հատ հովիվ կա եւ շատը ուզում ինքը գա այստեղ ամենը մեծ եկեղեցու հովիվն է արաբական եկեղեցի է ինքը ինքը մասնագիտության բժիշկ կա քիրուրգա շատ հայտնի ասում գիտեք աստված ես մարդկայինով հասել եմ քիրուրգի բայց կոչով աստոկանչով կասել եմ հովությանը ու երբ որ մարդիկ ասում են ով ես դու մի անգամից քիրուրգը դուրս է գալիս որ հենց ասես ես քիրուրգ եմ մի անգամից պատիվ կստանաս բայց իմ երկրում երբ որ ասես հովիվ եմ կարող եմ մեկը պարզապես թքի քո երեսին ասում բայց ես ընտրում եմ միշտ ասեմ Ես եկեղեցու հովիվ եմ։ Գիտես, երբ որ հասել ես մի ծառայության ասում ես դու այդ ծառայողն ես, դա ուրիշ է, բայց երբ որ մի մարդկային ինչ որ միտեղ հասել ես մարդկայինով ու տասքո եկեղեցու անունը ու ասես, որ ես ծառայող եմ այդ եկեղեցուն։ Մարդիկ ես երանի չեն տա, բայց երկնքում կասեն, ահա, երանին։ Եվ աստված քես կասի։ Գիտեք ի՞նչ կասի։ Երանի քես Երանի քես ուրեմն այն ինչ որ մարդը Երանի չի տա մենք դրա մեջ ենք եւ չենք էլ փորձում գտնենք այն ինչ որ մարդը Երանի կտա որովհետեւ այնքան ժամանակավորա այնքան ժամանակավորա եւ որ մարդը հավակում 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 հետո գնում այս աշխարհին մարդը գիտես ինչ ասում ոչ Երանի դրան այդքան բան ուներ եւ գնաց չվայլեց դրա համար Հիսուս ասաց կան ձեր մի հավակեք աշխարի վրա ժամանակավորը այ գանձեր հավակեք երկնքում հալելույա փարկ հիսուսին եկեք հալելույա